as folhas novas da sua planta estão ficando assim, amareladas, eu vou te ensinar por que, que isso está acontecendo e o que, que você precisa fazer. Eu sou Denise Garcedoni, do Viver Junto. Roda a vinheta! você que acompanha a gente aqui no canal sabe que nós moramos numa chácara numa cidade do interior mas nem sempre foi assim a gente sempre foi bicho da cidade né e quando a gente mudou para cá nós nos deparamos assim com essa área aqui toda para cuidar ainda tem uma outra área verde na frente da casa estou nos fundos da minha casa e no primeiro momento nós pensamos ah, vamos contratar alguém para cuidar e vai ficar tudo bem só que não. Ah, os jardineiros, eles têm um conhecimento ali da lida, do, do dia a dia, fazem o trabalho, mas quando as plantas elas dão problema, quase sempre eles não sabem muito bem como resolver. Vai muito na tentativa e erro. E com isso, a gente acabou perdendo muitas plantas. Um dos problemas que eu tenho aqui foi esse que eu mostrei, e é por causa disso que você veio aqui no vídeo, né? Aquelas folhas novinhas... Elas estão nascendo amarelas, né? amareladas, com manchas amarelas. E aí, como resolver isso? Depois de muito pesquisar, eu descobri por que, que a minha plantinha está ficando ali com as folhas amareladas, né? as folhas é, novas, as folhas de broto amarelas. E achei tão incrível o que eu descobri, que eu vou explicar aqui para você, já já, o que está que acontecendo e como é que a gente faz para corrigir. E vou também trazer para você essa minha descoberta que foi assim, simplesmente incrível e que está me ajudando a resolver esse e vários outros pro problemas que eu tenho aqui no meu quintal e eu tenho certeza que vai te ajudar também, então fica até o final do vídeo porque eu vou te trazer uma dica assim que realmente vai mudar a tua relação aí com as plantas e vai facilitar muito na solução dos problemas. As nossas plantinhas, elas se alimentam assim como a gente, né? E a forma das plantinhas se alimentarem é por meio de adubação. Essa adubação ela é dividida em macronutrientes e micronutrientes. Não vou entrar em detalhes aqui, até porque eu não sou uma especialista, eu estou aqui aprendendo e estou vindo só dividir aí é, um conhecimento que eu acabei de, de aprender, né? Faz muito pouco tempo que eu estou mexendo com isso, olhando para isso. Mas... O que eu vim aqui dizer no vídeo sobre as, as folhinhas ali amarelando, né? Logo que elas nascem, as folhinhas que são mais novas, é falta de cálcio, boro ou micronutrientes. E como é que eu descobri isso? É isso que eu vou te mostrar agora. Presta atenção, porque mudou assim a minha relação aqui com o meu quintal e me ajudou muito, tá? Agora que eu tô te trazendo uma informação aí que você já sabe por que que as suas folhinhas estão ficando amarelas, dá uma ajuda aí, tasca o dedo no joinha, dá um like, porque isso ajuda aqui no crescimento do canal e se você tem essa dúvida, outras pessoas também podem ter e você vai estar tá ajudando aí a mim, o canal, a todo mundo. Então vamos lá, eu vou te mostrar como é que eu descobri... Nossa, foi incrível, eu preciso mostrar pra você. Vambora! Olha só, é esse livro da Carol Costa, Minhas Plantas, que está resolvendo aqui todos os problemas que eu tenho no meu quintal. Além de outras coisinhas, né? Tem um capítulo só sobre primeiro socorro, só para mostrar quando tem problema nas plantas, o que, que a gente faz. E foi aqui que eu descobri. Olhando essas fotos, eu percebi que, as, que a minha plantinha lá está muito parecida com essa foto número 4. E aqui na lateral, na outra página, né, tem um guia rápido para eu descobrir como resolver os problemas. Então, veja a foto 4, brotos e folhas novas, amarelam, é falta de boro, cálcio ou micronutrientes. E aí você pode estar perguntando, tá, e como é que eu sei exatamente o que está acontecendo? Então, mais aqui para frente, vem uma tabela enorme, olha que legal que é o livro. Uma tabela enorme mostrando problemas na adubação. Então, a gente vai em cada um de, de, desses itens que ela falou e basta a gente ler para entender é, de acordo com aquilo que você está vendo na sua planta o que, que realmente está faltando. Então, na minha, provavelmente, 
é a falta de cálcio, ó. Primeiro as folhas mais novas amarelam, depois as pontinhas do galho mais altos morrem. E aí fala que no tomateiro os frutos ainda caem pequenos. Eu tinha um galinho mais alto ali, né, que já estava morto. Então, é, tô apostando aqui na falta de cálcio. Quando o cálcio está em excesso, que também traz, acaba causando deficiências de boro, ferro, potássio, magnésio e fósforo. Esse livro ele é incrível, dá uma olhada aqui, ó. Agora, fica aí, porque eu vou te explicar como é que você faz para comprar esse livro, porque não é todo lugar que vende, tá? Mas é muito fácil. Antes de eu te falar aí onde você compra, onde você vai encontrar esse, esse livro, quero pedir para você que ainda não está inscrito no canal, para aproveitar para se inscrever agora e clica aí embaixo no sininho, que você vai receber as notificações e ficar sabendo sobre os novos vídeos que a gente publicar aqui, eu tô afim aí de trazer várias ideias sobre plantinhas que eu tô aprendendo aqui nesse livro que tá salvando aí as plantas aqui do meu jardim que podem salvar a do seu também. Você vai encontrar esse livro em algumas lojas aí que vendem coisas para plantas, essas floras. Às vezes a gente acha, mas o lugar mais fácil, é claro, é aqui na internet. E eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo, então olha a descrição do vídeo, que vai ter um link direto para a loja, onde você vai conseguir comprar esse livro, que é a mesma loja onde eu comprei, que tem um preço bem bacana, tá? Espero que você tenha gostado, se ficou com alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa aqui sobre o livro, tiver alguma sugestão aí de vídeo para a gente fazer aqui no canal, coloca aí embaixo nos comentários que eu vou responder. Um beijo, um abraço. E até a próxima. Vem ver junto com a gente, vem!